Gökhan Zand İyi Parti'den oraya kaydoldu değil mi arkadaşlar? İyi Parti nasıl bir parti? Milliyetçi bir parti. Bile isteye gitti oraya kaydoldu ve ne için kaydoldu? Hatay'dan Büyükşehir Belediye Başkanı ya da İyi Parti'de milletvekili seçilmek için. Aday gösterilmeyince ben gidiyorum dedi. Hadi güle güle dediler gitti. Sonra aylardır kendini yırtıyor, kamuoyu oluşturuyor. Kendini bir CHP'ye yamamak için. Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerine aday gösterilmek için PR yaptı yani. Şimdi ama bu görüntü depremde, depremin birinci yıl dönümünden aldı. Bize neyi anlatıyor? Sesimi duyamam! Bizim önlerimiz var! Bizden saygı durun! Gökhan Zan'ın tamamen siyaset arenasında bir yer kapmak için böylesi provokatif bir eylem içerisinde olduğunu görüyoruz. Gökhan Zan'ı da konuşalım. E tam da ben dediğim şey o. Şimdi bu adamın içinden tam bir Barış Atay çıktı. Aslında bir <gülüyor> şey var, bir videomuz var, onu izleyelim. İzleyelim bakalım. İzledikten sonra yeniden konuşalım. yakaladığım bir iki bir şey oldu. Şimdi sana da soracağım ne yakaladın orada ne dikkatini çekti diye de. Birincisi depremi hepimiz yaşadık. Hepimizin insanı öldü. Hepimizin acısı o acı hepimizin. İkincisi orada kelam okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ciddi bir provokasyon yapıyor. Üçüncüsü devletin polisine, polisine dönüp diyor ki sen insan değilsin. Benim yakaladıklarım bunlar. Seni dinleyeceğim bununla ilgili. Ben bir şey, bir iki bir şey yakaladım. Bakayım sen ne yakaladın? Şimdi Gökhan Zan İyi Parti'den gitti oraya kaydoldu değil mi arkadaşlar? İyi Parti nasıl bir parti? Milliyetçi bir parti. Ülkücülerin ağırlıklı olduğu bir parti değil mi? Şimdi Meral Akşener'in de tavrı geçmişte Asena olarak biliniyor. Bile isteye gitti oraya Kaydoldu ve ne için kaydoldu? Hatay'dan Büyükşehir Belediye Başkanı ya da e, Millet İyi Parti'de milletvekili seçilmek için. Olmayınca, seçilemeyince ya da aday gösterilmeyince ben gidiyorum dedi. Hadi güle güle dediler gitti. Gitti sonra e, aylardır kendini yırtıyor, kamuoyu oluşturuyor, bazı gazetecilerle konuşuyor vesaire kendini bir CHP'ye Yamama, yamamak için. Yani Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerine aday göstermek gösterilmek için gitti çalışmalar ya PR yaptı yani. Şimdi ama bu görüntü depremde depremin birinci yıl dönümünden aldı. Bu görüntü bize neyi anlatıyor? Gökhan Zan'ın tamamen siyaset arenasında bir yer kapmak için Böylesi provokatif bir eylem içerisinde olduğunu görüyoruz. Şov Şimdi ben adama iftira atmıyorum. Şimdi bak, 
O görüntü ortada, ortaya gelsin Mustafa. Görüntünün üzerine bir konuşalım. Şimdi yanında eşi var. Kendisi var. Ve önce eşinin bir hareketi var. Bak. Şimdi şu harekete bir bakarım. Bak. Bakar mı? Sesimi duyan var mı diye. Şimdi bu bağırılınca bak ikincisi normal ama birinci bağırması bak hareket şu sesimi duyan var mı? Kamera. Bir kere kamera doğrudan orada bir. Yani önceden planlanmış bir eylem olduğu tabii, net bir şekilde tabii. belli. İki Gökhan'ın orada Gökhan Zan'ın orada bir şeyi gözden kaçmıyor. Birazdan gelecek. Bak. Gözlere bak, hareketlere bak. Tamamen kendini şartlandırmış. Orada olay çıkaracak ve e, kahraman olacak arkadaş. Bu görüntülerden anlıyoruz ki bu arkadaş bir yerlerde bak bir yerlere şu mesajı atıyor. Bak ben neler yapıyorum. Beni niye görmüyorsunuz? Bu futbol sahalarında alışık olduğumuz bir olay. Yani Gökhan Zan Oradaki insanları, oradaki polisleri sahadaki hakem mi zannediyor acaba bu şekilde konuşuyor? Bak, şimdi birazdan bir, bir şey, şey var, kameraya bakıyor, göz ucuyla bir arkadaşımız yakalamıştı. Kameraya bakıyor, beni görüyor musun diye. Şimdi orada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet. Ee, depremin birinci yıl dönümünde Nazlıcan, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bizim ee, evlatlarımız, atalarımız, kardeşlerimiz, nice insan varsa orada. Bak orada da bir işaret veriyor. Sen dur diyor orada. Karısına diyor ben konuşuyorum ya da birisine bir şey söylüyor orada. Şimdi bir kere Kur'an-ı Kerim okunduğunda herkesin saygı göstermesi lazım. Diyor ki ben Kur'an okuyorum, Arapça okuyorum. Oğlum biz sana Kur'an okuyor musun? Arapça mı okuyorsun? Türkçe mi okuyorsun? Kimse bir şey sormuyor sana. Orada Devletin görevlisi de değil. Oradaki vatandaş sana söylüyor. Ya diyor Kur'an-ı Kerim okunuyor. Baba sen ne yapıyorsun diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunuyor. Orada atıyor sesimi duyan var mı? Bu tamamen şova yönelik. Tamamen ben buradayım. Bak, bir şimdi bir Volkan Demirel var Hatay'da. Bir mesela Betimar, Optimar, Hilmi Daşdemir, Gürkan Duman. Bunlara bir söylemek lazım. Orada bir anket yapsa, yapsalar mesela. Volkan Demirel mi Gökhan Zan mı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Volkan Demirel'in samimiyeti, Volkan Demirel'in adamlığı Gökhan Zan'a bin basar biliyor musun? Aynı fikir. Neden? Bak deprem acısını siyasete malzeme etmedi. O da ağladı. O da bağırdı. O da çığlık attı. Ya biz yani o gün o günkü hali, ilk gün ben Gökhan Zan'ın o acı siyasete malzeme olarak kullandığını söylemiyorum. Bir yanlış anlaşım olmasın. Sonrasını maalesef siyaset olarak yani siyasi geleceğini dizayn etmek adına bolca kullandı. Şimdi bak en sağdaki milliyetçi bir partiye gidiyorsun. Fikrin belli değil mi? Ya oraya gittiğine göre Meral Akşener'in ülkücü düşüncelerine de saygı duyuyorsun. Ona göre gidiyorsun. Dönüyorsun hadi CHP diyorsun. CHP seni almıyorlar. Atatürk'ün partisi diye oraya gidiyorsun. Eyvallah. Ama niye? Bak sen dedin ki içinden Barış Atay çıktı. Evet. Barış Atay'ın olduğu partide Türkiye İşçi Partisi'nde kim var? Ahmet Şık var. Evet. Devlet katil diyen Ahmet Şık'tan bahsediyor. Şimdi bu arkadaş CHP'den istediğini alamayınca zaten fikrini bugün kameraların karşısında net bir şekilde ortaya koymuş. Açıklama yapıyor. Türkiye İşçi Partisi'ne giderken. Allah selamet versin. Gittiği yol yol değil. Gökhan Zan bu ülkede futbolcu olarak çok sevilen bir futbolcuydu. Galatasaray'da oynadı. Ee, yok Beşiktaş'ta oynadı. Galiba Galatasaray'da da oynadı. Ve Fenerbahçe'de oynadı. O futbolcu olarak çok sevilen, çok saygı duyulan bir isimdi. Hatta Volkan Demirel'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. O zaman da çok seviliyordu. Ama 
her gün ama her gün yeni bir şey yapıyor ve kendisini nefret objesi haline getiriyor. Sen devletin polisine, devletin askerine sen insan değilsin diyemezsin kardeşim. Tamam Oradaki milyonlarca insan var acı çeken. Kameralar sadece sana niye yönelik çekim yapıyor? Orada bir tane senin dışında isyan eden, kafasını duvara vuran, bağıran, çığıran, hükümet istifa diye bağıran, biz sizi istemiyoruz diye bağıran, senin karın gibi yok işte e, sesimi duyan var mı diye bağıran, neden başka kimse yok da o kamera sadece sana yönelmiş? Gökhan Zan'ın bunu açıklaması lazım. Oradaki şov ben inanıyorum ki geri tepecek. Hele hele Kur'an-ı Kerim okunurken bu arkadaşın dinlememesi, bu arkadaşın hala bağırıyor olması, deliler gibi böyle kafayı sıyırmış gibi bağırıyor, çığırıyor. Hakem sanki penaltıyı vermemiş gibi bağırıyor. E dolayısıyla orada bunun karşılığı herhalde biz bu 31 Mart seçimlerinde Hatay halkı Gökhan Zan'ın ne kadar itibar ettiğini, ne kadar etmediğini hep birlikte göreceğiz. Ona göre oyunu kullanacak. Kur'an'a saygısı olmayan o ölmüş insanlara da saygı olmaz. Çünkü o Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerifler, Fatiha'lar ölmüşlerimiz için okunur. Dolayısıyla eğer Kur'an'a saygı göstermiyorsan, o bölgedeki insanlarımıza da saygı göstermiyorsun. Ölmüşlerimize de saygı göstermiyorsun. Şimdi bak bir dinleyelim mi? Yeni şeye geçmiş beyefendi. Hadi dinleyelim. Açıklama yapıyor. Adaylığım yalnızca Lütfi Savaş'a değildir tabii ki. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Ve buradan iki çağrı yapıyorum. İlki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez yapmayın. İkinci çağrım ise Sayın Lütfi Savaşadır. Gelin değerli halkım çekilin ve Hatay İttifakın etrafında birleşelim. Şimdi keşke konuşmasını da bilseydi. <gülüyor> Lütfi Savaşa sesleniyorum diyor. Sonra dönüp diyor, değerli halkım Sevgili gelin halkım. birleşelim diyor. Oğlum sen ne dediğin farkında değilsin. Önüne yanlış metin koymuşlar demek He? ki. Metin eksik demek ki önündeki metin. Belki de öndeki metni okuyamıyor. Yani, yani şimdi bak iktidara şey. sesleniyor. Sonra bağırıyor işte CHP'ye diyor sonra Lüksü Savaş'a getiriyor. Sonra işte yani anlayacağım bak bu da çorba olmuş. Yani bu da çorba olmuş. Dolayısıyla bir anlam ifade etmiyor. Yazık. Yani yeni yeni tipler. Aslında Gökhan Zan yeni bir tip değil. Ama e, siyasi dünyanın içine yeni tipler türüyor her geçen gün. Bakalım neler olacak. Allah hayırlısı nasip etsin. Bir iki yorum bakalım mı? Tabii ki. Bu arada <gülüyor> ben CHP'nin adaylarına bakıyorum bir taraftan da. Tamam. Şimdi SMS TV demiş ki Gökhan Zan sporcu değil, tiyatrocu olabilirmiş. Biraz daha mimik çalışması yapması gerekiyor. Bu da farklı bir bakış açısı. <gülüyor> ne diyor? Bence diyor tiyatrocu diyor. Yani sporcu değil de diyor, tiyatrocu olabilirmiş diyor. Biraz daha mimik çalışması yapması gerekiyor. Halil Acar demiş ki, Gökhan sanki bir şeyler içmiş. Bildiğimiz Gökhan değil bu. Yani Gökhan'ın bu tavrına e, farklı bakanlar da var. Şimdi ilk defa Böyle bir tavra büründüğü için olabilir bilmiyorum. 